Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Isang uh, malaking opportunity na naman ang ibinigay sa atin ng Panginoon para makinig sa kanyang mga salita at kapag-aralan ng kanyang kalooban. Napakabanal po ng gabing ito dahil ito po ay para sa Diyos at para sa ating pananampalataya at para sa ating kaligtasan at uh, para sa ating kaluluwa. At dahil dito, kailangan po tayong lumapit muna kay Lord sa isang maigsing prayer. Aming Diyos, lumalapit po kami sa gabing ito at nawa po kalugdan nyo kami. Enable me, enable us to understand you, to know you, and to know your words. Help us tonight. Give us your spirit, your truth. Give us our spiritual food for tonight. And I pray for our guests. Bless them mightily. Open their eyes. Enlighten, enlighten them, them, O Lord. Enable them to understand your holy words. This is, Lord, my prayer. In the mighty and powerful name of Jesus. Amen. Sa gabing ito, I'm sure meron na naman po tayo matututunan. Dalawang bagay, marahil, tatlo, apat. At yun ay mga kayaman ng spiritual po natin sa ating Panginoon. Bawat gabi ng ating pong broadcast, meron pong itinuturo sa atin ng Diyos. Kaya abangan nyo po ang spiritual gem or spiritual treasure that the Lord wants to convey it to you tonight. Ang text po natin ay Romans chapter 4. Verses 13 to 17. And if you listened to me last night, this is actually the sequel of my of my text or my passage that I used last night. Basahin ko po ang Romans 4, 13 to 17. It was not through the law that Abraham and his offspring received the promise. Hindi raw batas ang naging dahilan para matanggap ni Abraham ang pangako that he would be the heir of the world but through the righteousness that comes by faith. Natanggap niya yung promise dahil sa katuwiran o righteousness na galing sa faith. For if those who, for if those who depend on the law are heirs, faith means nothing. And the promise is worthless. Verse 15, because the law brings wrath. And where there is no law, there is no transgression. Tama yung logic na yun. Kung walang batas, walang pagsuway. Kagaya ngayon, merong batas na dapat sa bahay lang tayo. Pero pag, pag lumabas ka, ang tawag doon ay transgression. Ituloy po natin. Verse 16, Therefore, the promise comes by faith. Ang pangako ay dumating sa pananampalataya so that by it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring. Ulitin ko yung verse 16, Therefore, the promise comes by faith so that, so, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring. Tayo po ay, tayo pong mga nanampalataya ay anak na rin ni Abraham. Not only to those who are of the law, but also to those who have the faith of Abraham. Remember po yung the faith of Abraham. He is the father of us all. As it is written, I have made you a father of many nations, sabi ng Diyos kay Abraham. And He is our Father in the sight of God, in whom He believed, the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. Yun pong huling sentence ay ipinapakilala sa atin kung sino ang Diyos. Siya po yung Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at siya po yung tumatawag ng mga bagay na na wala pa pero parang nandiyan na. 
So sa gabing ito, mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng feasting kay Lord. Makilala natin siya. At uh, nawa ang Holy Spirit na kasama natin tonight ay uh, kumilo sa atin. At magkaroon tayo ng uh, mga pagkaunawa sa kanyang mga salita. Sa gabi pong ito, ang topic ko po ay is, is about faithlessness. Yun pong kawalan ng pananampalataya. At ito po'y tinatawag din nating spiritual pandemic. Ito po actually ang nagdi-devour sa mga tao ngayon. Yung kawalan po ng pananampalataya. <clears throat> sa gabing ito, mga kapatid, kinakailangan nating mag-clarify kung ano ang ibig sabihin ng faithlessness na nais ko pong i-preach sa gabing ito. Alam niyo po, <clears throat> ang iba po naman ay merong tinatawag ding pananampalataya. Kaya lamang, itong faith nila, ay meron pong parang combination. May kasama pang iba. Example, faith and religion, faith in God at sarili, faith in God and good works. Ganun po ang faith na hawak ng marami. So kung may guest tayo tonight, Pag-aralan mo kung anong klaseng faith meron ka. Sapagkat si Satan din naman ay may faith. Nanginginig pa. Pero hindi yun ang faith that God approves. So sa gabing ito, kailangan ma-investigate natin yung faith that God wants from us. So yung faith ng marami sa ngayon ay merong combination. Meron siyang uh, kasama. Parang may mixture. At para sa atin, ayon sa ating pag-aaral ng Biblia, this is not the faith that God wants. So, tinatawag pa rin natin itong faithlessness kasi hindi po siya yung faith o yung quality ng faith na gusto ng Panginoon. So, Ang iba ay wala talagang faith. Wala silang faith in God at all. Yung iba, they deny God. They uh, resist God. Nabubuhay lang sila sa kanilang mga sarili. Kaya sa gabing ito, mga kapatiran, bagamat may pandemic, may physical pandemic, at uh, patuloy na nag, nagkakaroon ng uh, infection at ang Amerika ay nagiging epicenter na ng pandemic na ito at tayo naman ay uh, marami-rami na rin parang sa araw na ito ay 206 ang new confirmed cases so dalawang daan ang nadagdag ngayon araw lang na ito bukas baka 200 na naman we don't know hindi natin alam ang future pero ang point ko lang Although merong ganitong pandemic, ang inyo pong kapatid kay Kristo, ako po, ay nagnanais na makatulong. Gusto na nating maka-alleviate, makabigay ng support sa Pilipinas, sa mga mamamayan, na kung meron mang physical pandemic, Parang gusto naman naming makatulong sa inyo sa spiritual pandemic. Dahil ito po'y napakahalaga, mga kapatid. So ang question ko sa gabing ito is, what is the kind of faith that God approves? Una, faith that is apart from the law. Okay. Ang ating pong model, kung inyong matatandaan, ay walang iba kundi si Abraham. Yan po yung model na tinitingnan po natin. Si Abraham po ay naging uh, father of faith. Siya po yung ating ama sa pananampalataya. At kung niyo pong titignan ang context ni Abraham sa Genesis chapter 12, wala pa po ang law. Wala pa po ang batas dahil ang batas ay dumating sa panahon po ng Exodus, sa panahon po ni Moses. But interestingly, sa panahon pa lang ni Abraham na wala pa hong law, siya po ay uh, naging binigyan na po siya ng Diyos ng seal of righteousness 
parang binigyan na siya ng Diyos ng approval dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So yan po ay makikita nating napakaliwanag. Wala pa ang batas. Okay? Paniniwala lang talaga sa Diyos at sa kanyang mga salita at sa kanyang mga katangian ay si Abraham po ay naging kalugod-lugod na sa ating Diyos na buhay. Kaya ito po yung klase ng faith na maganda pong masaliksik natin sa ating sarili. What kind of faith right now na meron ka? Baka mamaya yung faith nyo ay nananampalataya kayo sa Diyos, pero sabi nyo hindi sapat, kailangan pa akong gumawa ng mabuti para maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Uh, hindi po yun yung faith na pinag-uusapan. Huwag nyo sabihin na dapat may faith ako plus religion. Wala po ganun. So, biblically, ang faith that God approves, yung faith ni Abraham, yun yung faith that is apart from the law. Ang sabi nga po ng verse 13, para maging biblical po tayo, it was not through the law that Abraham and his offspring received the promise that he would be the heir, but through the righteousness that comes by faith. So, pananampalataya po. Ang sabi nga ng dagdag po yung verse 14, For if those who depend on the law are heirs, yung mga, kung, yung mga taong, kung yung mga tao ay sumandal sa law, ay naging, uh, naging heirs, naging tagapagmana. Ang sabi dito ay, Faith means nothing and the promise is worthless. Kasi may ginawa sila. So mga kapatiran, uh, itinataas ko ngayon ang biblical faith na gusto ng ating Panginoon. Okay. Um, alam nyo mga kapatid, napaka, alam nyo po, napakalakit po ng problema talaga ng law. Okay? Dahil sa totoo lang po, di po ba sa Genesis ang pinag-usapan natin sa panahon ni Abraham? Okay. During his time, the law of Moses, wala pa po doon. Ang problema ho kasi sa law, the law of God brings wrath. Parang ganito po yan. Halimbawa, ang sabi po ni Duterte, ay, ni Presidente Duterte, bawal nang lumabas. Okay, isang batas yan. Halimbawa, sinabi na naman niya na, okay, ang, ang curfew ay 24 hours na. Okay. Uh, okay, ang lalabas ay sa batas, isa lang. So, dumadami yung batas, at yung mga batas na yan ay nag-i-invite ng galit. Pag ikaw ay lumabas ng wala sa oras, pag lumabas ay dalawa, ginagalit mo ang pamahalaan. So, same thing with God. Kaya nga, magandang ipakita ko po sa inyo ang mystery ng pananampalataya. Sa pananampalataya po, mga kapatid, talagang ang pananampalataya ang pinag-uusapan natin, yung nakatingin ka lang sa Diyos, sa kanyang katangian at sa kanyang utos, sa kanyang nature, yun po yung tunay na pananampalataya. Okay. Um, pangalawa po, mga kapatid, pangalawang klase ng katangian that God approves ay ito po, faith that begets righteousness. Kapag sinabi natin begets, nanganganak. Ang faith daw po na gusto ng Lord ay yung, ay yung nanganganak ng righteousness. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Kagabi, I, I, I told you that ang righteousness, ang ibig pong sabihin ng righteousness is right is standing with God. Pag ikaw pala ay may faith in God na sa Kanya ka lang talaga naniniwala, nakatingin sa Kanya mga ginawa at sa Kanya mga katangian at sa Kanyang words, ito daw po ay nanganganak ng righteousness. Parang binibigyan ka ng Diyos ng isang magandang katayuan na ikaw ay matuwid sa kanyang harapan. Nakikita ko dito how God values faith, yung paniniwala. Alam niyo yung faith napaka-importante kahit sa ating pamilya. Uh, halimbawa, wala ka ng faith o paniniwala sa asawa mo. O wala ka ng paniniwala sa mayor mo. Wala ka ng paniniwala sa boss mo. Wala ka ng paniniwala sa nanay mo. Aba, mahirap po yun. Pag nawala na talaga yung trust mo sa isang tao o sa isang institusyon, hindi ka nasusunod. 
lahat na sasabihin niya ay i-question mo. Kaya mahalaga ang kay Lord natin, ang principle of faith. Kasi kapag may faith ka, you will obey. Kapag may faith ka, you will love Him. Kapag may faith ka, you will submit and surrender to God. Kaya mahalaga sa Diyos yan. Kaya hindi po tayo lulusot sa Panginoon. Mahalaga kay Lord ang faith. Ngayon po. So what, ano yung klase ng faith na that God approves? Faith that begets righteousness. Okay. Saan ko yan nakita? Sa verse 13, ang sabi dito, It was not through the law that Abraham and his offspring received the promise that he would be heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. So makikita natin kung baga sa clan, sa lahi, ang faith ang pinakauna. Kung baga sa, kung baga sa isang organization, ang pinakamother unit ay faith. Yung faith na yun, nanganganak yun ng righteousness. Ibig sabihin, kung ikaw ay meron pong uh, faith talaga na that God accepts, ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng parang permit o parang nagbibigay siya ng accreditation o parang nagbi, naggagawad siya sa iyo ng isang katayuan at sinasabi niyang, Hey, you are okay with me. Approved ka sa akin because of your faith. So mga kapatiran, yung tinatawag nating right standing with God, hindi yan natatamo sa religion. Hindi yan natatamo sa good works. Hindi yan natatamo sa pagpunta ng simbahan, pagsali sa religion, pagsama sa mga pag ito pagtulong natin sa mga nani, sa mga sa mga patient ng COVID-19 baka akala nyo ay sa pagtulong nyo sa mga COVID patient ang Diyos ay tatanggapin ka na hindi po ganoon ang totoo niyan mga kapatid wala kang gagawin simply you will trust the Lord and his word mga kapatid yan po ang mystery ng ng faith na sa kanya ka lang nakatingin at tinatanggap po ang lahat ng kanyang sinabi at panukala without any question. Yan po ang mystery ng faith. Alam nyo, kaya nga ang topic ko ngayon is faithlessness eh. Baka akala nyo may faith kayo, pero in reality, that is not the quality of faith that God accepts. Kaya, paano kung meron ng sitwasyon ng pandemic tapos sa spiritual mo, may pandemic ka pa rin. Kawawa ka naman. So ngayong gabi, napaka-blessed natin na naiintindihan natin yung quality ng faith that the Almighty God approves and wants from us. Kasi ito yung faith na nagnanganak ng righteousness. Ang ibig sabihin ng righteousness, right standing with God. So hindi ka nagkakaroon ng right standing with God dahil nagkursilyo ka, dahil nag-aral ka ng pagpapari, dahil ikaw ay nagmadre, dahil ikaw ay, naniwa, dahil ikaw ay sumama sa tatlong religion, o kaya ibinigay mo ang lahat ng pera mo para ibilin ng bigas, para ibigay sa mga taong nasalanta ng COVID-19 pandemic. Hindi po. Hindi ka. Ibang usapan ang Diyos. Ibang domain po ito. So brothers and sisters, napakahalaga na maintindihan natin itong faith na to. Pero gusto kong idugtong agad na kapag ikaw ay nanampalataya na kay Lord at binigyan ka ng Diyos ng isang katayuan na you have the right standing with God, yan na po, dyan na tayo gagawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay result ng iyong faith in God. Kaya nga sabi ko sa inyo, faith submits. Faith in God ay talagang you believe in Him and you follow Him. Hindi po pwedeng... Uh, faith without works or wala well, hindi pwedeng faith na walang walang resulta ng gawa dahil ang tunay na pananampalataya ay may resulta na mabuting gawa lalayo ka na sa bisyo aalis ka na sa droga aalis ka na sa pag pagiinom o pag drink ng liquor hindi hindi mo nagagawin because that is a sign a clear sign or, or evidence that you have yung authentic na faith in God Pumunta po tayo sa pangatlo. Ang pangatlong faith na katangian ng Diyos, isang pangatlong faith that God wants, faith that produces the promise. So mga kapatid, 
Ano san ko ito nakita sa verse 13? Ang sabi ng Biblia, it was not through the law that Abraham and his offspring received the promise that he would be heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. So makikita po natin na talaga pa lang itong promise na ito. Alam niyo yung promise kay Abraham, eh siya po yung magiging ano eh, magiging uh, tinatawag na ano, uh, father of all nations. Yun po ay uh, yun po yung promise. Pero yung pong promise na yon ay parang yun nga eh ipinanganak lang. Kaya nga lagi kong lagi ko uulitin mga kapatid na ang kumbaga sa isang institution, faith is the mother unit. Ang faith ang pinaka pinaka mataas at yung authentic na faith na yon na si Abraham nga yung ating <coughs> tatay. O si Abraham ang pinaka <coughs> puno natin. Yun po pala ay nanganganak ng pangako. No. So kung, so kung si Abraham po yung tatay ng pananampalataya, tinanggap niya yung promise na yun. Tayo naman ang kanyang mga anak. Kaya nga tinatawag tayong mga children of Abraham. At yan po ay in relation to faith. Alam niyo mga kapatid, kung kayo po pupunta sa Hebrews chapter 11, sa mga guests po natin, sa mga kaibigan natin diyan na, na nakikinig ng broadcast na ito. If you have the Bible, <coughs> turn your Bible in Hebrews chapter 11 at makikita niyo po doon ang exploits of faith. At doon mga kapatid ay inamin ng Diyos. Hebrews chapter 11 without faith it is impossible to please Him. Wow! So, kahit ibigay mo yung uh, lahat ng pera mo sa mga COVID patients, maganda po naman yan, humanly. Mayroon din yung wisdom, wisdom of the world. Pero pagdating sa Almighty God, iba hong domain yun. Iba ang usapan doon. Ang sabi ng Diyos na Diyos ni Abraham, Without faith, it is impossible to please me. So mga kapatid, ang gusto pala ng Diyos ganito, paniniwala sa Kanya, trust sa Kanya, na siya at siya lang. Okay, parang ganito na naman yan. Pag wala ka ng trust sa boss mo, wala na. Lahat ang sasabihin ng boss mo, you will question him. Kasi wala ng trust and confidence eh. At sa kaibigan mo, pag wala na yung trust, sa asawa mo, sa anak mo, Sa presidente natin, pag nawala na po yung trust na yan, ay nako, everything will collapse. So ito ang gusto ng Diyos na ipinahihiwating sa atin tonight. Gusto ng Diyos na bumalik ka sa Diyos at magkaroon ka talaga ng pananampalataya. Tingnan nyo mga kapatid, may mga tao na tumutulong nga sa COVID patient. Pero pagkatapos nun, mura dito, mura doon. Bisyo dito, bisyo doon. Okay? Tumutulong nga, pero wala namang pagpapailalim sa Diyos. So yung kanyang ginagawa, human, humanitarian lang yon. Meron siyang, meron siyang awa, meron siyang habag, pero pagdating sa spiritual na domain, hindi po yun counted. Kasi ang Diyos, hindi niya kailangan ang bigas natin. Ang kailangan niya ay iwala mo sa Kanya. Parang, parang ano din yan eh, parang alimbawa, driver ng, uh, ng, ng bus. Pag wala kang tiwala sa bus, sa driver ng bus, bababa ka. Pag wala kang tiwala sa driver, lagi mo siyang lalapitan at kinikwestiyon mo ang kanyang pagdadrive. Bakit mabilis? O bakit mabagal? Bakit ka lumiko? Bakit ka kumanan? Bakit ka tumigil? Because there is no trust. You will question everything. So same thing kay Lord. Ang pananampalataya po ay ibang domain. Ito po ay paniniwala sa lahat ng kanyang panin, ng, lahat ng kanyang panukala. Kahit imposible. Tingnan nyo ang sabi ng Diyos. Love your enemies. Then love your enemies. <laughs> Hindi na pwede tayo mag-question na, I, I can't do that. Siya ang nagkasala sa akin. So, 
Kapag nanampalataya ka sa Diyos, you will never question God. Everything He said, you will believe. Kahit na sa tingin mo, it doesn't make sense. Halimbawa, ano ba yung mga utos ang Diyos na talagang it doesn't make sense? Okay. Ito. Uh, yun nga, mahalimong yung kaaway, it doesn't make sense to us. Tumu- uh, tumulong ka sa church financially. Minsan, it doesn't make sense kasi pera na eh. Bakit mo pabibigay kay Lord? Bakit mo bradali sa church? Mag-pray ka without ceasing. Minsan, it doesn't make sense. Bakit ako mag-pray? Yan. Eh, kasama ko naman siya. It doesn't, it doesn't make sense na. You know, sa Bible, ang dami-daming utos ng Diyos na it doesn't make sense. Pero, yun nga eh. Trust. Belief. Pananampalataya. Paniniwala. Ayan. Alibawa, paglinggo, kapag bumalik na po ang normal, paglinggo sa Diyos yun. Masabi ng iba, hindi, family day yun. Hindi. Ang paniniwala sa Diyos, yung pagtitiwala at pagsunod sa kanyang salita. Alam niyo, pag nagbasa kayo ng Bible, marami kayo makikita na ibang-iba sa ating orientation. Na tingin nyo, it doesn't make sense anymore. Kasi iba yung kinalakihan natin. Sa Bible, pag sinampal ka sa kanan, oh, bibigyan mo pa yung kaliwa, it doesn't make sense. Pero that's the will of God. Pag inusig ka, sinabihan ka ng masama, you pray for them. Oh, it doesn't make sense. Pero gagawin mo pa rin ipag-pray ang, ang nanakit sa'yo because that's, those are the words of God. And that's belief. You display belief. You display faith. You display submission and trust and confidence to the Lord. So mga kapatid, napakahalaga po. Napakahalaga po ng ating ginagawa. So mga kapatiran, sa ating Panginoon, ang ikaapat po ay ganito po. Ang sabi po dito sa verse, sa verse 16, Therefore the promise comes by faith so that it may be by grace and may be gar- and may be guaranteed to all Abraham's offspring not only to those who are of the law but also to those who have the faith of Abraham ayan po pumunta po tayo sa pumunta po tayo ngayon sa um sa, sa isang aspect sa sa lamp number 4 mga kapatid faith means trust in the lord's own words. Okay. Trust. Faith means trust in the Lord's own words. Okay, mga kapatid. Gusto ko ipakita sa inyo ang Genesis chapter 15. Ako po, napak- ako po excited dito sa Genesis chapter 15 na ito. Dahil, para sa akin, meron pong napakagandang salita dito na dapat nyong marinig mga kapatiran, mga kababayan ko. Mga mga guest po namin, ito, ito po ay Ito po ay napaka blessing na salita. Tingnan niyo po, basahin ko po ang Genesis chapter 15 verses 1 to 6. Ang sabi po ng verse 1, after this the word of the Lord came to Abraham in a vision. Okay? Word of God ha, word of God. Dumating kay Abraham ang word of God sa pamagitan ng isang vision. Ang sabi ng Diyos, do not be afraid Abraham, I am your shield, your very great reward. Yan ang sabi ng Panginoon. Ito po ay talagang word of God. Verse 2, But Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I, I, I remain childless and the one who will inherit and, and, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. Ayan, sabi niya, ch- childless siya. Childless. Wala siyang baby. Okay. Sa verse 3, And Abraham said, You have given me no children. Parang, ano, parang uh, nakikipag-usap lang siya sa tao. At talagang uh, ipinapakita lang ni Abraham ang kanyang estado. Sabi niya, you have given me no children, Lord. So a servant in my household will be my heir. Pagdating sa verse 4, then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. Alam niyo mga kapatid, ito yung panahon na sabi nga sa, sa Pilipino, si Abraham po ito yun na hindi na po siya pwedeng magkaroon ng baby. 
Okay, mat- matagal na po silang mag-asawa, pero wala po silang baby. At ang sabi ng verse 5, okay, mga kapatid, look at this, ha? He took him outside. Ang, parang, parang magkaibigan ng sila. Sa, parang sabi ng Panginoon sa kanya, alika Abraham, sa labas. Ibig sabihin, sa loob sila nag-uusap. He took him outside and said, look up the sky. More or less, so gabi to. Look up the sky and count the stars. Siyempre, that's impossible. You cannot count the stars. At sabi niya, if indeed you can count them, then he said to them, so shall your offspring be. Ganun, kung mabibilang mo yan, although napaka-imposible yan, sabi ng Panginoon, then he said to him, so shall your offspring be. So mga kapatid, yung salitang, so shall your offspring be. Sa Tagalog, yan ganyan karami ang iyong magiging mga anak. Salita ng Diyos po yun, ha? Salita yun ng Diyos kay Abraham. Pagkatapos, may salita pa ang Diyos sa kanya sa verse 4. This man will not be your heir. Salita ng Diyos yun. But a son who is your own flesh and blood will be your heir. Yun ang sabi ng Diyos. Pagdating sa verse 6, mga kapatid, very simple pero napakalalim. Abraham believed the Lord na nampalataya. Anong pinaniwalaan ni Abraham? Yung salita ng Diyos sa verse 5. So shall your offspring be. Yun po yung kanyang pinaniniwalaan. At ano pa pinaniwalaan ni Abraham? Yung verse 4. Ang sabi ng Diyos, This man, yung si Eliezer, This man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. Hindi niya sinabi sa Diyos na, Lord, tuyo na ako. Hindi niya sinabi kay Lord na, hindi na namin niyang kaya, matandang bandad na, matandang matanda na kami. Hindi niya yung sinabi, mga kapatid. Alam niyo, sabi ng verse 5, Abraham believed the Lord. May ginawa ba siya? Wala. Ang tawag po doon ay faith. Yan, po, yan, yan ang mystery ng faith. Pag sinabi na ng Diyos, period, Para sa iyo, ang salita ng Diyos, authority. Para sa iyo, ang, para, ang sinabi ng Diyos ay absolute. No question at all. You, you should never question God. See, ang sabi nito, pagkatapos ay di, ang sabi ng verse 6, Abraham believed the Lord. And he, referring to God, and he credited it to him, him talking to Abraham as righteousness. Anong ibig sabihin ng righteousness? Right relationship with God. Nagkaroon ng tamang right standing with God. Nagkaroon si Abraham ng right standing with God. Wala siyang ginawa. Abraham simply believed what God said. Sabi ng Lord, so shall your offspring be. Ang sabi ni Lord, this man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. Ang sabi ng verse 6, naniwala si Abraham. At Ayun, God credited it to him. Ano ibig sabihin ng credited? Uh, imputed. Credited sa kanya. Kung baga mga kapatid sa banko, meron kang account, merong na-impute na amount, merong na-credit sa iyo, merong naidagdag, Ayan, merong, merong ano, parang uh, inattribute sa iyong bank account. So ano ang inattribute ng Diyos kay Abraham? Dahil na nampalataya ka, yung pong seal of righteousness, mga kapatiran. So let me give you my summary. This is the kind of faith that God approves. Ano yung gusto ng Diyos na klase ng pananampalataya? Number one, faith that is apart from the law. Faith that is apart from religion. Faith, number two, faith that begets righteousness. Yung faith na nanganganak ng righteousness. Pangatlo, faith that produces the promise. Number four, pre- faith means trust in the Lord's own words. Yan po yung faith. Kaya nga, pag sinabi natin faith in God, hindi imposible wala kang Bible. Hindi pwedeng wala kang Bible. Kasi ang Diyos ngayon, hindi kagaya sa panahon ni Abraham, nakakausap niya. Ngayon kasi ang Diyos, lahat ng gustong sabihin ng Diyos sa atin, Narito na po sa salita ng Diyos. Ito na po ang kanyang salita. Kaya nga, salita ng Diyos. Kaya pag binabasa nyo to mga kaibigan namin, mga guest po namin, binabasa nyo ang love letter ni Lord sa inyo. Kaya lamang sa ngayon, ito po'y pinapabayaan. 
mas mahalaga pa sa mga kabataan ang Facebook, ang Twitter, ang Instagram kaysa sa Bible. Okay. So, mga kapatid, I'll give you my proposition para ko ako isang spiritual na doctor at magbibigay na naman sa inyo ng mga ano nga ba, reseta. Anong reseta ni Pastor Jim ngayong gabi? Number one, ask yourself muna. Ito yung aking unang proposition. Do I have faith in God? Yan, ang aking tanong sa iyo. Ikaw ba yung pain pananampalatay sa Diyos? Baka sagot mo sa akin eh, meron po akong religion. Eh, that's not my question. Do you have faith in God? Eh, pastor, tumutulong ako sa mga COVID patients. That is not my question. The question that I am posting is, do you have faith in God? Okay? Mahalaga po yun. Okay, pakita ko po ang Mark 11.22. Alam niyo po, ang Mark 11.22 ay may kinalaman po dun po sa puno na, tuy na natuyo. <laughs> puno na natuyo. Ito po yung ano eh, ito po yung ano, isinumpa ni Jesus. At talagang takang 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 taka sila. Na talagang yung puno ay sumunod sa salita ni Kristo na matuyo siya. Ang puno ha, mga kapatiran, guess namin, salita ni Kristo nang sinabi niya sa puno na matuyo ang puno, natuyo ang puno. Kaya yung salita ni Kristo, yung salita ng Diyos, napaka-powerful po niya. Kaya nga, mga kapatid, nagtaka, nagtaka po sila, rabi ng verse 21, Rabbi, look at the fig tree you curse has withered. Alam sabi ng Panginoon, have faith in God. Okay. Eh, do you have faith in God? Baka sabihin nyo na naman na, eh pastor, meron po akong religion, tatlo po religion ko. Have faith in God, not your religion. Eh pastor, tumutulong naman ako sa mahihirap. Eh good works yan. Ang tanong ko, do you have faith in God? Idugtong ko lang ha, do you have faith in God and in His words? Kaya alam nyo mga kapatid, ang amin pong paniniwala ay ganito. You cannot separate God and His words. Yan po. God and His words. Because God and His words are one. Kaya nga pag binabasa mo to, kausap mo ang Diyos. Tingnan nyo po. Pag may kausap kang tao, yung lumalabas na salita doon sa bibig ng tao, siya po yun. Kapag ang tao ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya po yun. Ganun po yun. Wala po tayong... Yan po ang reality. Okay, pangalawa. Pangalawang uh, proposition ni Pastor Jim. Investigate the quality of your faith within. Pwede mo bang... Uh, kasi, syempre, lahat naman tayo nagsasabing meron tayong pananampalataya. But may, but may proposition is this. Ito yung aking reseta. Pakiimbestiga mo nga yung quality ng iyong pananampalataya sa loob mo. Baka naman kasi... Talagang yan ay low quality, no quality at at all. O kaya yan yung yan yung fake na laging merong combination ng uh, mabuting gawain o ayo good works. Hindi po ganoon. Yung faith in God ay iba. Talagang diretso ka sa Diyos, naniniwala ka sa kanyang mga salita. Kagaya ng nangyari kay Abraham, di ba? Sa si Abraham po ay lahat ng sinabi ng Diyos. Tama. Abraham believed the Lord. Ang sabi ng Genesis chapter 15 verse 6. And God credited it to him as righteousness. Tingnan niyo po yung Lucas chapter 5. Ito po magandang Bible verse dito. Sa Luke chapter 5, alam niyo po ito po yung pangyayari na pwede ko nagkakamali. Luke 5. Ito po yung panahon na ano eh, nangisda okay, si, si Simon. Sabi ng verse, chapter 5, verse 4, When he had finished speaking, he said to Simon, Put out into deep water and let down the nets for a catch. Okay. Simon answered, Master, ito na yung faith ha. We've worked hard all night. All night. Gabi naman talaga nangingisda eh. And have not caught anything. But because you say so, I will let down the nets. And, 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 and then after that, nakahuli siya ng maraming, maraming, marami, mga kapatid. So that is faith. So mga kapatid, investigate the quality of faith that you're saying. Baka naman ano lang yan, 
wishful thinking, positive thinking lang. Alam nyo, ang faith ay iba. Ang, ang faith ay complete dependence on what He said. Complete submission to the words of God. Ito po yung trust and confidence sa kanyang sinabi. Parang naalala ko mga kapatid. Naalala ko yung uh, isang ano, yung isang example. Meron po meron daw dalawang merong building napakataas tapos merong ano may tali. Tapos sa kabila nandoon yung ano yung magpe-perform. At uh, may mga tao sa baba, may mga tao sa dalawang building at sinasabi niya na ako ay tatawid at dala-dala ko tong wheelbarrow na ito. Ako ay tatawid doon sa kabila. Okay, at sa, at at itong wheelbarrow na to dadaling ko doon sa kabila. At dito lang kami, dito lang ako tutungtong sa pinaka sa lubid nito. At sa, ang tanong niya sa mga tao, naniniwala ba kayo na makakapunta ako sa kabilang building with the wheelbarrow? Sabi ng mga tao, "Yes, yes, yes, kaya mo 'yan." May nilapitan siya, "Ano, kaya ko ba?" Sabi niya, "Yes." I'll see. Kung talaga naniniwala ka sa akin, so makaika sa wheelbarrow, pupunta tayo sa kabila. Hindi na sila, hindi siya ayaw niya sumakay kasi hindi siya naniniwala. So mga kapatid si Lord iba, sabi na dito sa ating binasa, nakita natin magdamag po na nang isda si si Simon. Pero wala siyang nahuli kahit isa. Pero nung tanghali na 9 o'clock na, doon sinabi ng Panginoon na <laughs> sabi ng Panginoon ay put out into deep water and let down and let down the nets for a catch. At ang sabi dito mga kapatid, sa verse 6 when they had done so, they caught such a large number of fish that the nets began to break. Si mga kapatid, kaya sa gabing ito, investigate mo yung faith mo. Dahil ang sabi ko nga sa inyo, ang target ko tonight ay ma- maiwasan natin yung pandemic ng faithlessness. Kasi mga kapatid, kapag may faith ka talagang totoo, ay magbabago ang buhay mo. Tatanggapin mo siya, magpapasakot ka sa kanya, but sa sinabi ng Diyos, paniniwalaan mo, kahit ang mga salita minsan ng Diyos ay, it doesn't make sense to you. It doesn't make sense sa mga tao na kapaikot sa iyo. Pag sinabi ng Diyos, sambahin mo ko in spirit and in truth, that's it. Period. Pag sinabi ng Diyos na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, period. Pag sinabi ng Diyos, pray without ceasing, period. Pag sinabi ng Diyos na pray for your enemies, period. Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay magpabaptize, period. Ganun lang po mga kapatid. Walang angal. Yun ang tunay na may pananampalataya. Pero pag wala ka talagang pananampalataya sa Diyos, eh puro reklamo, puro question ang abuti ng Diyos sa iyo. Number three, remove the other motivations in relation to your faith. Ano man yung faith mo, dapat tinatanggal mo ang lahat, tinatanggal mo ang kung ano-ano pang kasama ng faith. Basta, ang point ko lang mga kapatid, God lang. Ito po ha, dapat faith period. Hindi po yung faith plus good works or faith plus religion or faith plus Ten Commandments. Hindi po ganon. Hindi pwedeng faith plus Old Testament laws or faith plus rules and traditions. Hindi po pwede yun. Bawat dapat faith lamang, mga kapatid. Samahan niyo po ko sa Ephesians 2, 8 to 9. Tingnan niyo po ha. Ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ang sabi po, It is by grace you have been saved through faith. At ang sabi, and this is not from yourselves. Okay? Paano tayo naligtas? Biyaya. Pagkatapos, sa pamagitan ng pananampalataya. Okay? And this is not from yourselves. Hindi ro ito galing sa atin. Yung kaligtasan ay hindi galing sa atin. Yung pananampalataya ay hindi rin galing sa atin. It is the gift of God, not by works. So kapag pinag-usapan mga kapatid ang kaligtasan, kapag pinag-usapan ng pananampalataya, hindi ito galing sa atin, hindi rito galing sa good works o anumang works. So hindi ito kasama sa anything, parang hiwalay na hiwalay siya. Siya po'y soloista, sapat siya. Kasi mga kapatid, ang mga bagay-bagay na dinadagdagan natin, halimbawa, anumang kinakain natin, lagi, lagi natin sinasawsaw, eh yung po'y fake, parang nilalagyan mo ng, pero yung masarap na kainin, yung talagang hindi mo na kinakailangan ng dip, talagang yun mismo ay sufficiente. So, yung faith mo is sufficient. Kay Lord lang, no, no good works na i-include ka. Hindi mo yung, hindi ka nagagawa ng ano paman, kundi yung faith mo sa Panginoon. The last but not the least, the, the last but not the least, mga kapatid, 
proposition panga pangatlo pangapat ko po nga tiyatawag na re, uh, uh, pinaka pangapat ko po na parang reseta o prescription receive and accept the lord in your heart okay kagaya na sabi ko sa inyo kanina basta sinabi ng lord that's it tingnan po natin ang John 1:12 ang sabi po ng John 1:12 ganito yet to all who received him and to those who believe in his name he gave the right to become children of god So may sinasabi sa verse 12 na yet to all who received Him. Sino yung Him? Referring to the Lord. Sino yung ano ang dapat gawin ng mga tao? Tatanggapin siya. Eh, no, pastor, nasa isip ko na siya eh. No, you need to accept the Lord verbally. You need to accept the Lord officially, legally, personally, spiritually. Kinakailangan mong gawin yun. Dapat mo siyang tanggapin. Talagang dapat mong iusal sa bibig mo na Lord, tinatanggap kita. Sabi nito, yet to all who receive Him, to those who believed in His name. Yan po ang dapat natin gawin sa araw nito. Alam nyo, kung kayo po ay talagang may pananampalataya sa Diyos, wala nang question-question. Pag sinabing tanggapin, tatanggapin mo siya. Aba, sa totoo lang, it is a great privilege na that we will accept the Lord. Wala, na, wala po tayong kalugi-lugi doon. Si papasukin natin, tanggapin natin si Lord ngayong gabi. Ito po yung pang-apat kong panggabi, ito po yung apat, pang-apat kong gabi ng pagtuturo tungkol sa, na, na may ng aking pong focus ay ang ating mga guest. So sa ating mga guest ngayong gabi, kung kayo po ay natuto, kung kayo po ay nakakuha ng mga challenges, uh, let us know. Pwede po kayo mag-chat sa amin o sa akin. At ngayong gabi, kung gusto mong tanggapin talaga si Lord sa puso mo, kagaya ng nakasulat sa Biblia, sabi dito, Yet to all who received Him, and to all who believe in His name, God, He, He, God, gave you the right karapatan to become children of God. Now, mga kapatid, uh, gusto mo bang maging officially anak ka ng Diyos? Legally, spiritually anak ka ng Diyos? May dalawang sinasabi dito. Remember, sabi ko sa inyo, ang Bible ay salita ng Diyos. At kapag binabasa ko, parang ang Diyos na ang nakikipag-usap sa atin. Because God and His words are one. Kaya yun po ang gusto pala ng Diyos. So, hindi mo na kinakailangan marinig pa ang Diyos. Hindi mo kailangan marinig yung kanyang audible voice. You don't need to go to the mountain and to hear audibly the voice of God. Lahat ng gustong sabihin ng Diyos sa atin ay nasa Biblia. Kaya ang tawag dito ay words of God, mga kapatid. So, kung sino man sa inyo ngayong gabi ang naniniwala, isa, dalawa, tatlo, apat, sa aking tinu- tinuro, sanggapin niyo po si Lord sa inyong puso. Pwede po ba kayong sumunod sa aking maising prayer? Kung kayo po ay nandiyan ngayon, pwede niyo po bang itungo ang inyong mga ulo? Can you possibly bow down? I will help you. I will assist you that you will accept the Lord. Remember, the Lord, the King of kings and the, King, the Lord of lords, the God of Abraham, you may invite Him. Okay? I, I, I believe that, that if you are led right now by the Lord, right now in your heart, the Lord is there and the Lord is uh, allowing you to feel His love and His grace and His mercy and His presence. Okay, you you may pray a simple prayer right now. Okay, if if I may, I want to lead you. I say some simple prayer, but do it from the bottom of your heart. Sabihin niyo po, Lord Jesus, I am here before you, and I believe you are in front of me, and I believe. You are the King of kings and the Lord of lords. And at this point in time, Lord, I want to open my heart and I want to receive you in my life as the Lord and Savior of my life. Please forgive me for all the sins that I have committed. Right now, I want to transfer my belief, my faith in you. Please accept me. Please forgive me. And please, Lord, 
allow me to experience you. And Lord, starting tonight, Lord, I will follow you. I will commit my life to you. I will read your scripture. And I promise you, Lord, that I will know you, that I, that I will try to know you more by the power of your holy, holy words. This is, Lord, my prayer in the mighty and powerful name of Jesus. Amen and amen. So, salamat po sa Panginoon. Kung kayo po ay sumunod sa akin pong maising prayer, ay malaking bagay po yon. Alam ko hindi sapat ang ginawa natin tonight, but let me suggest to you, uh, kumuha ka ng Bible, magbasa ka, at uh, makipag-ugnayang ka sa amin. Uh, tulungan po namin kayo. Wala po akong naka-ready, wala po kami maitutulong sa inyo ng mga relief goods or mga bigas. Malalayo po ang atin pong mga ang atin pong distansya. But if your problem is about faith, about God, about prayer, about relationship with God, huwag po kayong mahiya. Please message us. Uh, ma- masaya po kaming paglingkuran kayo. Salamat po sa gabing ito. Salamat na naman po sa isang magandang gabi. Good night po sa inyong lahat. At, uh, at tayo po pinagpala ng Panginoon. At ang ginawa nyo ngayon ay para kay Lord at para sa inyong kaluluwa. Uh, wala man ako na ibigay sa inyong bigas, pero nabigyan ko po kayo ng mga spiritual treasure. Alam niyo po, ang pagkain ibinigay ko po sa inyo ay hindi napapanis. It will stay with you for the rest for, for the rest of your life. I mean, until eternity. Because the words of God is eternal. Congratulations! Uh, good night! Kudos! And uh, may the Lord bless you. Salamat ng maraming marami. Bukas muli. Makinig po tayo ng salita po ng Diyos. God bless. Thank you po. God bless po. In Jesus' name. Amen.